여러분들은 설거지할 때 주방 세제를 얼마나 사용하세요? 최대한 적게 사용하고 최대한 깨끗하게 헹궈내지만 잔여 세제를 100% 없애기는 힘들거든요. 오늘은 주방 세제 사용량을 줄이는 방법과 깨끗하고 편리한 주방을 만들어주는 아이템 소개해드릴게요. 3중 다목적 수세미 천원입니다. 길이가 12에 7.5cm인 한 손에 쏙 들어오는 수세미예요. 세계 천원으로 가성비도 좋고 메이드 인 코리아 제품입니다. 통기성이 좋아 건조도 빠르고 삼중 양면 재질로 적은 양의 세제만으로도 풍성한 거품이 생겨 경제적이라 추천합니다. 수세미에는 습기가 많아 박테리아가 서식하고 있어 한 달에 한 번은 교체해야 해요. 보통 수세미에 직접 세제를 묻혀서 사용하는데요. 그러다가 거품이 사라지면 더 묻혀서 닦게 되더라고요. 이렇게 하면 오히려 식기에 잔류 세제가 많이 남는다고 합니다. 주방 세제를 많이 사용한다고 해서 세척력이 더 좋아지지 않는다는 걸 알면서도 말이죠. 그래서 더 알뜰하게 사용하는 방법 소개해드릴게요. 클리어 싱크대야 2,000원입니다. 37에 30cm인 효율적인 싱크대 바스켓이에요. 편리하게 세척이 가능한 배수구멍이 양쪽에 있습니다. 세제 표준 사용량은 물 1L에 세제 1에서 1.5ml로 되어 있어요. 설거지통에 물을 받고 주방 세제를 풀어서 사용하면 세제 사용량도 줄이고 잔류 세제도 없앨 수 있습니다. 기름기가 있는 그릇은 키친타월로 닦고 담궈주세요. 물에 잠시 불린 뒤 설거지를 하면 잔류 세제가 그릇에 남지 않아 세제를 먹는 일이 줄어듭니다. 세제를 충분히 세척하지 않으면 몸에 축적되는 양이 1년에 소주 한잔 정도라고 하니 잘 세척해야겠죠? 과일이나 채소를 세척할 때는 물에 베이킹소다를 풀어 10에서 15분 정도 담궈주세요. 다이소 싱크대하는 물받짐 홀이 있어 채소나 과일을 세척할 때 편리합니다. 오늘은 주방세제 희석해서 사용하는 방법과 가성비 좋은 다이소 아이템 소개해드렸어요. 참 설거지하실 때는 꼭 주방장갑을 사용하는 거 잊지 마세요. 오늘도 알뜰한 하루 보내시고 영상 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.